Hello guys! Welcome uli sa panibago nating vlog Welcome sa Noah's Garage Sa video ng ito, papalitan natin ang head unit natin yung ating uh, stock head unit ng Montero Sport i-gagawin natin Android Okay? So kung uh, ang inyong uh, head unit ay stock pa rin at gusto nyo magpalit ng Android unit ang video na ito ay para sa inyo Okay? So bago tayo magsimula pakisuyo na mag-subscribe kayo Ayan Alright guys, ito yung ating head unit Ito naman yung mga harness natin Kung gusto nyo malaman kung saan ko binilihan Lalagay ako ng link sa ating description At sa ating cards Okay? So pakita ko muna sa inyo yung mga harness So, itong mga harness na ito Ay kasama doon sa head unit Pero lang ito uh, Ito ay uh, special canvas harness Na binili ko separately So medyo may kamahalan ito Ito ay nasa 900 plus pesos Pero kailangan nyo talaga ito Kung uh, may mga accessories kayo Tulad ng reverse cam Or yung uh, power steering buttons ninyo Kung gusto nyo gumana Kailangan nyo ng canvas harness So pakita ko lang sa inyo Yung canvas harness, power harness din yan Doon sa ating uh, head unit Itong dalawang ito Ay mga power harness din Ayan. Okay. So mga alternative na na harness 'yan pwede nating gamitin. Ito, ito yung R, ito yung ating uh, AUX, yung mga RCA inputs natin tapos merong uh, SIM card slot. Ayan. Kaya meron ako ditong globe. Ayan. Ito yung ating uh, GPS. I mean uh, 4G na antena no para sa ating SIM card. Okay, ito hindi ko alam kung para saan ito Pero siguro habang nag-install tayo mamaya Ma-figure out ko yun kung para saan yan Or baka hindi na natin kailangan ito Ito yung sa ating uh, reverse cam Ayan. Ito yung mga wirings nya Pero subukan natin guys na hindi ko na ma-install ito no? Kasi ayoko palitan yung stock So gawa ko ng paraan na magamit ko pa rin yung stock na camera natin ano Pero kung hindi gumana yung plano ko, eh, mapipilitan tayong mag-install ng bagong reverse cam. Ayoko pa naman to, parang chippy pie, di ba? Meron siyang mga LED sa gilid. Hindi siya mukhang stuck eh. Kaya pilitin natin mamaya, figure out natin kung paano natin magagamit yung stuck na reverse cam. Ganon din yung stuck na GPS natin. Ito. Itong GPS, yan. Kung pwede natin gamitin yung stock sa ating Android head unit, mas maganda. Pero kung hindi, ito gagamitin natin. Ito yung pa, sa USB. Meron siyang dalawang USB port, kaya maganda siya. At dun sa package, meron din siya mga prying tools na kasama, included na. No? So maganda. No? Uh, Nag-provide sila ng mga prying tools para sa inyong sasakyan. So ang kakailanganin natin dito... Screwdriver, uh, black tape, electrical tape, tsaka mga zip tie, no? cable tie. Kung meron kayong TESA tape, mas maganda yun, ano? yung TESA tape. So kung meron pa akong gagamitin mga produkto o mga tools along the way, sabihin ko naman yun sa video. Okay, so tungo na tayo sa ating unit. Ayan, ang kinta ba? Nakita nyo ako sa mirror sa glass nya. So ito ay DT8 no. Ito yung model variant niya kasi pag pumunta kayo doon sa sales page nito, sa sales page ng uh, pinagbilhan ko nito, marami silang variant. Meron silang Q2, Q5, Q8, etc. Pero ito ay DT8. Kumbaga ito yung middle variant niya. Bakit? Kasi ito lang yung variant na na-meet yung mga requirements ko. Meron siyang USB Pwede siya sa SIM card, no? pwede siya 4G, pwede rin siya mirroring, pwede siya sa headrest monitor ko kasi may headrest monitor ako at marami pang iba. So ito lang yung pumasa. Kasi yung iba mahal nga, madami nga uh, features pero wala siyang headrest monitor, wala siyang power steering, ganun. Kaya ito lang yung pumasa dun sa mga requirements ko. At mura pa siya, no? wala pa tong 10,000 guys, no? Ayan. Pero, ang pangit dito, 
Android 9 lang siya. Pero alam naman natin, ma-upgrade naman yun sa Android 10. At 2GB, 32GB ROM lang siya. Okay? So, pwede na yun. Hindi naman tayo mag-install ng mga heavy games dito. Hindi naman tayo mag-games dito. At pwede naman na mirroring dito. So, hindi natin kailangan ng malaking ROM at RAM. Okay? So, itong DT8 na to, meron siyang existing na mic. Microphone. Ang screen niya is IPS na rin. So, kahit na dito mo siya tignan, maliwanag siya. No? Yan, IPS glass siya. Tapos, uh, may equalizer siya. Tapos, ang sound input niya is uh, 45 watts times 4. Pwede na, kaysa dun sa... May mas-mas magaganda pa, may mga 50 watts times 4. Pero, 45 watts, di mo naman na mapapansin yung difference nun. Okay? So, tinanan, tinanan ninyo itong uh, diagram for reverse camera. Meron siyang ganito eh. So, kompleto naman sa guide. Sabi naman ng seller, ito ay plug and play. No? So, yan ang matitest natin mamaya kung plug and play siya talaga. Okay? So... Ang unahin natin, baklasin natin yung ating head unit no, para makabit natin itong bago. Okay, simulan natin. Tanggalin natin to. So, ang pagbaklas na ito guys, no, first time ko lang ito babaklasin. Uh, base dun sa bago nating Android, yung panel nun, may mga clip sya pa ganun. Ano? So, ang pagtanggal na ito ay papul. Okay, subukan natin. Yan. Oh, madali lang pala. Kasi ito yung uh, sa ano, sa GPS niya. Okay. So, tatanggalin nyo to guys ito tsaka ito okay ito pinakabit dito sa ano yan sa GPS yan okay so para matanggal natin to guys so meron lang siyang apat na screws okay so tanggalin natin It goes. Damn wire. Ay, kagulo. So, ito yung liquid guys, no? Yan. So, makita nyo, ang daming nakasaksak, ano? Meron dito. Meron din dito. Okay? So, Nakita ko ito yung ating reverse cam. So sa tingin ko, pwede natin gamitin yung stock no. Tanggalin lang natin tong connection na ito. Tapos papalitan natin yung sa Android na ito. Okay? Itong mga ito siguro i-match na lang natin mamaya dun sa Android. Tapos tingnan natin kung gagana yung power steering. Okay, so Kung nalilito kayo, picturean ninyo para alam ninyo kung saan nakalagay ano. Para may babalik nyo pa rin siya. Ang problema ko lang dito, yung video out ng DVD, dapat makuha ko kasi yun. Kasi sa headrest monitor yun eh, yung RCA nun. Para may kabit dito sa Android. So, ang problema, nandito siya. So, tanggalin ko muna to. Tingnan natin kung magugot ko yun ano. Ayan. So, picturean nyo itong, itong uh, likod para alam nyo kung ano yung mga nakakabit ha ok so huwag nyo hugutin sa wire no guys uh, lagi nyo pinch yung clip yan ganun Ito ang GPS sigurado. Malamang. Ito ang mic. Hindi natin kailangan ng mic. Tapunan natin yan. 
Reverse cam green, tandaan na green yan. Ito yung power harness. Yun. Tanggal din. Sa radyo pala to. Hmm. Okay. Okay guys, so binaklas ko na tong uh, center console natin. So kung hindi nyo alam kung paano baklasin yung center console, meron akong video niyan kung paano maglinis niyan. Tsaka yung uh, pagkabit ng USB charger. Okay? Pati itong uh, brake, handbrake, no? kung paano i-adjust. Meron akong mga video nun. Malaman nyo doon kung paano baklasin to. Ngayon bakit ko ba binaklas yan? Kasi gusto kong malaman yung wire nito ito, itong headrest monitor natin. May monitor kasi ako niyan. So, andito yung wire niya, ayan yan. Itong dalawang makapal na yan. No? Yan, makapal na yan. So, kailangan ko i-trace kung saan siya gumapang. Ano. Pero, kung wala kayong headrest monitor, di na na kailangan baklasin ito. No? Diretso salpak nyo na yung un Android nyo dyan. So, kung na-trace ko yung wire, nandito siya. Ayan. Kung nakikita ninyo, madalim kasi. Nandyan yung audio and video in niya. So, try ko muna i-try ko muna na ikabit bago natin ibalik ulit ano. So, salpak na natin yung ating Android diyan. Okay? So, ito yung uh, likod ng ating Android, no. So, ito yung uh, wiring diagram diagram niya. Sundin lang natin 'yan, ano. Okay? So, number 4, ito yung number 4. That's a uh, reverse input. Ito 'yan. USB wires so ito yan USB 1 number 5 is uh, GPS antenna ito yun 4G antenna ito, itong parang stick na yan Okay. Dito sa baba 4G Yan, Meron namang label Ito yung sa SIM card Dito sa baba So ito guys Yan uh, Nakakunik yan dyan Ayan, Ganyan yan So didisconnect natin yan Para makunik natin dito Ayan, para makonek natin dyan okay? kasi ito yung power kapunta sa android tapos ito naman yung sa reverse no? sana gumana yan so ito sya, so, tatanggalin natin yan tapos sa headrest naman ito, itong nandito sa dulo yan, so tatanggalin natin nakabitan natin ng ganito Okay. So, try natin. Strip natin to, guys, no? Para Yan. Trigger kasi yan sa reverse. Skapit natin ito. Try lang to no, di pa to yung final. Pagka gumana to, ihinang natin siya. I-solder natin siya no.
Ito yung reverse. Yes! Gumana ang reverse. Very nice. So, ang problema na lang natin, power steering tsaka yung headrest monitor. Atayin nyo natin. Yan, naka-off siya. Atayin natin kung nagana pag nag-reverse. Yes! Gumana rin. Yung reverse. Alright. So solder na natin to guys. Dito. Bali ito lang yung part guys na mag-splice kayo. So pwede niyo gamitin dito kahit na idikit niyo lang tapos lagyan niyo ng black tape in conventional pero mas matibay at saka mas safe kung isosolder niyo no. So, ang gagamitin yung harness, yung canvas special harness, kung pares tayo ng unit. Pero kung hindi, yung uh, harness na kasama ng Android, baka pwede nyo nang gamitin nyo yun. So, lahat na nakita nyo dito na stock harness ay hindi naman gagamitin. Yung power line lang. Dito sa mga stock harness na to, ang gagamitin lang natin dyan, yung itong, inaha, itong uh, sinosolder natin, yung reverse cam, yung radio, yun lang. So, the rest ng harness sa stock ay wala nang use. So, hindi ko mapagana yung ating headrest unit kasi kulang pa tayo ng splitter at wala rin uh, power yung headrest natin. So, that's for another video na lang guys. No? Para dun sa steering uh, wheel buttons natin, automatic na siya, no? madetect siya. Nandito siya kasama siya dun sa power harness ng stock. So pag kinabit natin dito sa canvas at yung canvas naman kinabit natin sa power line okay na siya, gagana na siya Mamaya paliwanag ko sa inyo sa 4G ang kasama niya na GPS so dito yan yung kakabit Lulusutin natin ito dito USB kasi ito yung SIM card Reverse Saan yung reverse
Kabit nyo to guys from the stock. na yung push yung steering button okay so yung bluetooth na connect ko na kanina yung 4G gumagana na na Tingnan natin kung may internet yung SIM card ko. Uh, Play Store. Mukhang walang load. Tingnan natin sa music, di ako nakapaghanda ng music so medyo may awang lang siya dito guys no? may awang lang siya hindi ko siya mabaon eh. so yun lang may awang lang ng konti pero matigas na siya yes, but if you can, while sitting down you have 5 minutes there you go fun. Right. keep that hand there ref, I want you to keep an eye on it I have crazy pain tolerance, that's not a problem I'm just getting some rest You're right now too? I have crazy pain tolerance. Is it up? That worked well. Thank you. Here we go. What the heck? We stayed for 32 hours on that road, so it's going to be cake. Yeah, I like it. Oh, you put your hand in there. Okay, guys, kapag ka. Turn on natin yung park light. Yun, lumalabas yung mga ilaw dito, no? Tsaka, makita nyo yung team natin, yung wallpaper. May ilaw siya, oh. Pag tinurn off natin yung mawawala yan. Ah, diba? Ang cute. Yan, may ilaw ulit siya. Wala na rin power to, itong sa baba, no? Hindi na natin magagamit ito. Okay. Yan, Michael Jackson. Ha, baka makapiray tayo, ano? Ang hindi ko lang nagawa dito, yung headrest monitor, hindi ko pa siya na-connect. Kasi wala akong wise splitter. Kasi kailangan ko ng wise splitter para makonek dun sa output na ito, itong android na ito. So, kabalitan ko kayo kung kailan ko naayos yun, siguro mag-message na lang ako sa ating community, no, sa ating youtube channel. Mag-create ako ng post doon. Okay? So, sana nagustuhan nyo ang video na ito, no, medyo nahirapan ako magkabit. Pero, plug and play nga lang siya, guys, no. Makala kasi hindi gumagana itong button. Pagka kinabit nyo na pala yung power, eh, gumagana na rin yung button. Iko-configure nyo lang dito sa steering wheel na menu. Ayan. So, sa akin, na-configure ko na yung akin. So, ganun lang. Alright. So, sana nagustuhan ninyo yung video na ito. Pakisuyin na, ilike ito. At mag-subscribe kayo, guys. Ano? Maraming salamat. At sa ulitin.